Hello everyone. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ang ay tungkol sa pag-add ng fractions. Pero we'll just limit our discussion about adding similar fractions and proper muna tayo, okay? Proper fractions muna tayo. Ano nga uli yung mga proper fractions? Pag sinabing proper fractions, mas maliliit yung numerator, yung number na nasa taas kesa dun sa denominator, yung number na nasa baba. Kagaya ng one half, kagaya ng three fourths. So, lahat ng lahat ng fractions na mas maliit yung numerator kesa sa denominator. Doon muna tayo mag magpa-practice. Okay? Then magmo tayo sa mas malalaki pang mga fractions. So, una, pag nag-add kayo ng fractions, ang importante na unang-una ninyong gagawin ay i-check kung yung fractions ay similar. Bakit? Kasi if the fractions are not similar, you need to change them to similar kasi mas mahirap i-add kapag hindi sila pareho ng denominators. Pwede silang i-add. Yung lahat ng fractions pwedeng i-add. Pero ang pinakamadaling paraan para mag-add ng fractions ay gawin muna silang similar. Okay? So, unang tanong, yung fractions ba na i-add ninyo ay similar? So, paano, paano po natin malalaman kung similar yung fractions? Okay. Pag sinabing similar fractions, di ba ba, meron akong 3 eighths at saka 4 eighths. Okay? Alin ang pareho sa kanila? Ang pareho sa kanila ay yung mga number na nasa baba. We call them denominators. Kapag meron kang dalawa o higit pa na fractions at pare pareho yung kanilang mga denominators, ang tawag sa kanila ay similar fractions. So kung similar fractions yan, madali na ngayon silang i-add. So paano tayo mag a -add? So suppose we have 3 eighths plus 4 eighths. Paano ang gagawin natin? Una, tignan ninyo yung denominator. Ha? Ang denominators natin ay 8. So dahil magkapareho sila, ibig sabihin yung sum natin, ang denominator din yan ay magiging 8. So wala tayong ginagawang computation sa denominator kapag tayo ay nag add ng fractions. Kasi kailangan pareho sila. Kunokopya lang natin yan. Ang tawag dyan ay common denominator. Copy the common denominator. Next, pupunta ngayon tayo sa numerator. Ang numerator natin ay 3 and 4. Okay? So, anong gagawin natin sa numerator? Ang gagawin natin sa numerator, ia-add natin yan. So, 3, dahil addition yan, plus 4. So, kung titignan ninyo, saan lang tayo dapat nag-ooperate? Nag-ooperate lang tayo dun sa numerator, dun sa mga numbers na nasa itaas ng bar line. So, ano nga yung 3 plus 4? So, 3 plus 4 is 7. Then, we copy the denominator. That's 8. Then, finally, ang kailangan natin siguraduhin, yung huling sagot natin ay naka lowest term. Sa sa number na it sa example na ito, naka lowest term na yan, yung 7 at saka 8. Okay. Tip. Siguradong naka lowest term ang fractions kapag ang difference ng numerator at denominator ay 1 lang. Okay? So sure ball yan, ha? sure ball, 7 8. Ano ba mga consecutive number? Verse. Pag yung consecutive numbers ang nagginawa ninyong numerator at denominator, automatic yon yon ay naka lowest term. So, ang 7 at saka 8 ay consecutive numbers. Ibig sabihin, yan ang lowest term. Yan ay yung sagot natin. Ngayon, lagi bang lowest term yung lumalabas pagkatapos natin mag-add? Ay, hindi lagi. Pero, we have to always express our final answer in lowest term. So, paano ang ginagawa natin doon? So, limbawa, meron akong 2 over 15 
And then I'll add that to 7 over 15. Okay? Or 2 15 plus 7 15. Okay? So again, check muna natin kung yung kung yung denominators ay pare pareho. Okay? So, na natin. Ano ang denominator natin dito? So, sa unang fraction, ang denominator natin ay 15. Sa pangalawang fraction, ang denominator natin ay 15 din. So, they are similar. Check tayo doon na similar. So, kung similar yan, anong gagawin ulit natin sa denominator? Ang gagawin natin ay kokopihin lang natin yan. 15. Okay? Now, ano ulit ang gagawin natin sa numerator? Ang gagawin natin sa numerator ay i-operate. Since addition yan, we'll have 2 plus 7. And what is 2 plus 7? 2 plus 7 is 9. Okay? So, ang fraction natin ay 9 over 15. Okay? Ngayon, uh, mahal na kalawas term na po ba yung 9 over 15? We have divisibility rules. Alalahanin ninyo yung divisibility rules. O pwede yun. Or, Kung medyo maliliit silang mga numbers, you try to recall your multiples. Now, since 9 and 15 are both multiples of 3. Multiple siya ng 3. Ano ibig sabihin ng multiples ng 3? Pag nag-recite kayo ng multiples of 3 sa lower grades, nag skip count kayo. Mag-skip count kayo by 3. Ma-encounter nyo yung 9 at saka yung 15, di ba? 3, 6, 9, 12, 15. So, nasa multiple sila ng 3. Ibig sabihin, kung multiple sila ng 3, pwedeng-pwede natin silang i-divide by 3. So, extend lang natin ng konti yung bar line. We divide both numbers, 9 and 15, by 3. Ano pa ba natin to din i-divide? para mag-lowest term. Okay? Uh, ma, sabi po nung ano, sabi po nung unang teacher ko, gagamit tayo ng GCF. Oo, gagamit tayo ng GCF. Pero, para dun sa mga hindi masyadong uh, mabilis na makakuha ng GCF, po pwede nyo yan, dahan-dahanin ninyong i-divide. Until such time na wala na kayong pwedeng gamitin ipang divide sa kanila na number higit sa 1. Okay. So, in this case, ang, ang 9, pwede nyo i-divide sa 1, pwede nyo i-divide sa 3, pwede nyo i-divide sa 9. Ang 15, pwede nyo i-divide sa 1, pwede rin yan i-divide sa 3, pwede i-divide sa 5, pwede i-divide sa 15. Alin ang pareho sila? Ang pareho sa kanila ay 3. Okay? So, 3. So, we'll have 9 divided by 3. And what is 9 divided by 3? 9 divided by 3 is 3. 15 divided by 3 is 5. Okay? Ngayon, tanong, naka-lowest term na ba yung 3 fifths? Tingnan natin. 3 is already prime. 5 is also a prime number. Kapag parehong prime number yung taas at saka yung babang numero sa fractions ninyo, automatic yun. Yun ay naka-lowest term. Okay? So, in this case, isang beses lang tayong nag-divide. Nakuha agad natin ang lowest term. Ibig sabihin, yung ating 3 ay yun din yung tinatawag na greatest common factor. Okay? So, ano ngayon ang sagot natin? 2 fifteenths plus 7 fifteenths is equal to 2 plus 7 over 15 becomes 9 over 15 dividing both numerator and denominator by the GCF which is 3 becomes 3 over 5. Yun ngayon yung ating final answer. So ganyan mag-add ng similar fractions. Okay? So, pwede ninyong balik-balikan yung dalawang example na yan. Pag-practice na ninyo, una, 
Ikap natin. Una, ano ang unang dapat gawin? Siguraduhin na yung fractions ay similar. Pareho ng denominator. Kapag pareho ng denominator, kukopyahin nyo lang yon. Pag nakopya nyo na yung denominator, mag a na kayo ng numerator. You simplify the numerator. Make sure you have your final answer in lowest term by either using the GCF agad-agad or dahan-dahang i-divide ninyo yung fractions ng paulit-ulit sa isang number, yung numerator and denominator, para hindi ninyo mababago yung value niya. Okay? So, hanggang dito na lang sa ating lesson for adding similar fractions. Yung susunod nating video will be adding similar fractions pa rin, but this time we'll have improper fractions.